वेलकम दोस्तों वेलकम टू माय चैनल जानजेब खान प्रोडक्शन आज की क्लास के अंदर हम इनिशियल इंटरव्यू को पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों इनिशियल इंटरव्यू क्या होता है इसकी पहले से हम पहले से हमने दो इज की जो क्लासेस थी वो हमने अपलोड की है लेकिन आज की जो क्लास है उसके अंदर हम थोड़ा सा कम्बाइन पढ़ने जा रहे हैं कि इनिशियल इंटरव्यू जो इंटरव्यू होता है ये जो इंटरव्यू की आज हम क्लास चला रहे हैं ये सिर्फ इनिशियल के लिए नहीं है ये बल्कि इनिशियल और फाइनल इंटरव्यू दोनों के लिए ही कारगर साबित होगी दोस्तों सबसे पहली बात के इंटरव्यू आपका क्यों लिया जाता है सबसे पहले तो आप अपना टेस्ट पास करते हैं इनिशियल टेस्ट पास करते हैं इनिशियल टेस्ट में आपकी नॉलेज आपकी मेंटल अप्रोच के बारे में क्वेश्चन आते हैं अभी बात रही कि इनिशियल इंटरव्यू क्यों लिया जाता है तो उसका जवाब यह है कि उनको इनिशियल टेस्ट से आपका आपका कॉन्फिडेंस लेवल उनको नहीं पता कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है और आपके बारे में उनको उनकी बॉडी लैंग्वेज का इंटरव्यूअर को नहीं पता कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है और पर्सनैलिटी के बारे में भी उनको नहीं पता तो इन तीन चीजों को कॉन्फिडेंस बॉडी लैंग्वेज लैंग्वेज और पर्सनैलिटी को जज करने के लिए आपका इंटरव्यू लिया जाता है जो नॉलेज होती है वो तो आपके इनिशियल टेस्ट से उनको पता हो जाती है कि इस शख्स का जो नॉलेज होगी वो तो जाहिर सी बात है अच्छी होगी क्योंकि इसने इनिशियल टेस्ट पास किया है दोस्तों इंटरव्यू के लिए हम सबसे पहले अपने इस ट्रम को पढ़ने जा रहे हैं कॉन्फिडेंस जी बिल्कुल कॉन्फिडेंस बहुत खास होता है आपके इनिशियल इंटरव्यू के लिए फाइनल इंटरव्यू के हर तरह के इंटरव्यू के लिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए क्योंकि क्योंकि ये कॉन्फिडेंस लेवल होता है आपका जो आपके इतमानी शो करवाता है इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर अगर आप सवालों के जवाब अच्छे तरीके से देते हैं लेकिन आपके मुंह पर पसीना है आपके मुंह पर परेशानी का आलम है आपके हाथ थरथरा रहे हैं आप अपनी उंगलियों को ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो इससे क्या चीज होगी कि यार ये बंदा जवाब तो सही दे रहा है लेकिन लेकिन इसके पास जो कॉन्फिडेंस है इसके पास जो खुद एतमादी है वो नहीं है वो सिफर है तो अगर आप उन तमाम सवाल के जवाब ठीक देंगे लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपका रिकमेंड होना बहुत मुश्किल होगा दोस्तों कॉन्फिडेंस को डेवलप करें अपने कॉन्फिडेंस हर इंसान के पास अल्लाह ताला ने कॉन्फिडेंस रखा है लेकिन कॉन्फिडेंस मांगता है प्रैक्टिस उसको आपने शो ऑफ करना है अपना कॉन्फिडेंस घर में शीशे के सामने बोलते रहे अपने आप को जज करें कि मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूं कहां पर मेरी ये मिस्टेक है कहां पर आंखों को आई कॉन्टेक्ट कैसा रखना चाहिए कहां पर मैंने अच्छी तरह से हाथ हिलाने और मेरे एक्सप्रेशन क्या होने चाहिए स्माइलिंग कितनी होनी चाहिए ज्यादा हंसना तो नहीं इस टाइप से आपने इसको अपने घर में जज करना है कॉन्फिडेंस लेवल को दूसरा आता है आपका बॉडी लैंग्वेज क्या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है दोस्तों ये भी बहुत खास होती है कि जितने भी हमने इसे लिखे हैं सिवाय इसको सिवाय नॉलेज को छोड़कर बाकी जो चार हमारे यहाँ पर पार्ट लिखे गए हैं जो कि इंटरव्यू के हवाले से इंटरव्यू की ब्रांचेस हैं वो बहुत ही खास है इंटरव्यू के लिए तो ये भी बॉडी लैंग्वेज भी एक इंतहाई अहम जुज है इंटरव्यू का बॉडी लैंग्वेज में क्या आता है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज में आता है कि आप किस तरह से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं अपनी आई कांटेक्ट किस तरह से रखते हैं और आपके जो बैठने का अंदाज है वो कैसे है तो ये चीजें बहुत ही जज करती है बॉडी लैंग्वेज के अंदर आप जिस जवाब जिस सवाल का जवाब दे रहे हैं आप उसके अंदर ज्यादा हल अपने हाथों को इधर उधर तो नहीं कर रहे अपने अपनी आंखों को इधर उधर नहीं करना तो ये चीजें जज की जाती है बॉडी लैंग्वेज के हवाले से मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के हवाले से इंटरव्यू के लिए ये बता दू की आपने जब इंटरव्यूअर के सामने बैठना है तो आपने अपनी आंखों का उसकी आंखों के दरमियान आई कांटेक्ट रखना है ठीक हो गया जब आपको वो कोई सवाल देता है फॉर एग्जांपल एक इंटेलिजेंस का सवाल है मैथमेटिकली सवाल है आपको सवाल देता है तो आप आपने उस पर थोड़ा सोचना है अगर आपको नहीं आता तो आप सोच रहे हैं तो आपने क्या करना है ऐसे वैसे नहीं देखना अपने हाथों को नीचे नहीं देखना आपने क्या करना है कि उसके कांधों पर देखना है जो इंटरव्यूअर है उसके कांधों पर देख आपने सोचना है थिंक करना है कि सवाल का जवाब क्या होगा फिर आपने उसका जवाब उसको देना है ये हो गया आपका बॉडी लैंग्वेज बॉडी लैंग्वेज आपने अच्छी रखनी है स्ट्रेट रखनी है ज्यादा मुंह सर को ऐसे नहीं करना बिल्कुल सीधे और ज्यादा अकड़ भी ना ऐसे ना हो कि बंदा उसको लगे कि यार ये ज्यादा अकड़ के बैठे यानी नॉर्मली आपने बिहेव करना इंटरव्यू के अंदर नॉर्मली 
अभी आती है हमारी तीसरी चीज वो होती है लैंग्वेज लैंग्वेज जुबान कौन सी बोलनी है दोस्तों सबसे पहली चीज होती है कि आपको आपकी जुबान के साथ पहचाना जाता है अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी है आप अच्छी बात करते हैं अच्छे अंदाज से करते हैं तो लोगों के ऊपर उसका अच्छा असर डालता है अगर आप अपनी लैंग्वेज में अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे अपनी लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल करेंगे तो लोगों के आगे आपके जो आपकी पर्सनैलिटी होगी आपका जो माइंड होगा उसका जो उसका जो मिरर आता है वो अच्छी तरह से शो नहीं होता उसकी रिफ्लेक्शन अच्छी नहीं होती तो लैंग्वेज आपने सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही खास होती है हर इंटरव्यू के लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए ज्यादा एडवांस ना हो पहले भी मैं ये कह चुका हूं कि ज्यादा एडवांस इंग्लिश आपने नहीं पढ़नी सिर्फ आपने बेसिक इंग्लिश पढ़नी है आपने इतनी पढ़नी है कि आप एक सवाल का जवाब दे सकें किसी के साथ अंग्रेजी में बात कर सकें तो यह तो हो गया हमारा लैंग्वेज का अभी जो हमारा आखिरी जुज है पर्सनैलिटी यह बहुत खास है आपकी पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए बिल्कुल हाई ना हो बिल्कुल लो ना हो नॉर्मली हो और ज्यादा स्टाइलिश ना हो आपने ऐसे कपड़े पहनने जो कि ज्यादा कलरफुल स्टाइलिश ना हो नॉर्मली बेस्ट होता है कि आपने शलवार कमीज पहने उसके ऊपर आप एक वास्कट पहने और ब्लैक आपने चप्पल पहननी है सॉरी आपने एक सैंडल जिसको बोलते हैं हम वो आपने पहनना है या फिर आप पिशावरी चप्पल पहन सकते हैं तो ये हो गया पर्सनैलिटी के अंदर और आपने जो अपने हेयर कटिंग कैसे करनी है आप एक फौजी अफसर को देख सकते हैं कि उसकी कटिंग कैसे होती है जिस फील्ड में जाते हैं उस फील्ड से मुतलिक आपको नॉलेज होनी चाहिए कि उनकी लाइफ किस तरह से गुजर रही है उनकी लाइफ के अंदर क्या क्या चीजें उनको पसंद है किस तरह की उनकी ड्रेसिंग आपने उस तरह की ड्रेसिंग अपने आप पर करनी है लेकिन जो आजकल जो हमारे इनिशियल इंटरव्यू चल रहे हैं वहां पर ज्यादातर पर्सनैलिटी वगैरह को नहीं देखा जा रहा आपको देखा जा रहा है कि आप सच कितना बोल रहे हैं दोस्तों सच हमेशा सच बोला करें क्योंकि सच अल्लाह ताला ने भी हमें सच बोलने का हुक्म दिया है झूठे पर लानत है सच बोले अपनी लाइफ के अंदर और जो चीज क्लियरली आप उनको बताया करें क्योंकि छुपाने से क्या फायदा होगा कि उनको आप शो ऑफ नहीं होंगे आपकी पर्सनैलिटी उनके सामने शो ऑफ नहीं होगी तो इससे आपकी जो रिकमेंडेशन होगी उसके ऊपर आपका बुरा असर पड़ेगा पर्सनैलिटी के हवाले से ये चीज आ गई और आपने किस तरह से बैठना है आपने अपनी पर्सनैलिटी कैसे रखनी है बोलने का अंदाज कैसा होना चाहिए वो तो हमने आपको बता दिया आखिरी चीज आती है नॉलेज जो कि लिटल बेट होती है बहुत ही खास इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता लेकिन होनी चाहिए आपके पास आपको पाकिस्तान के वजी का पता होना चाहिए सदर का पता होना चाहिए करंट अफेयर्स का पता होना चाहिए कि आईटी का वजीर आईटी का वजीर कौन है हु इज मिनिस्टर ऑफ आई टी इज मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रेलवे इस तरह के जो क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है इंटीरियर मिनिस्टर कौन है फॉरन मिनिस्टर कौन है तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए पाकिस्तान के जो नेबर्स कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कश्मीर के हवाले से नॉलेज होनी चाहिए जो कि अभी करंट इश्यूज चल रहे हैं उनके हवाले से नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी और एक दूसरी चीज मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो दोस्त वन फोर्टी लॉन्ग कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उनकी क्लासेस का आगाज फर्स्ट जनवरी से करेंगे फर्स्ट जनवरी टू से मुझे दीजिए इजाजत इनशाला मिलेंगे नई वीडियो के साथ अल्लाह हाफिज